，我出六一，我出五一，我出四一，六五四三二一，哈哈，我知道了，我出三一，我出八十五，哈哈，小赛罗要被淘汰了，你应该出二一才对。骚提失败，五六七淘汰，啊，怎么淘汰的是我？凭什么？明明是小赛罗，不按照顺序出牌，为什么是我？按什么顺序？阿七，我们出的都是节日呀，我是六一儿童节，我是五一劳动节。我是四一愚人节，八月十五是中秋节呀！啊，原来是这样啊！我不想被淘汰。中秋节快到了，五六七淘汰，直接放假。啊，什么？被淘汰就可以直接放假？小天使，你怎么不早说？太好了，我放假了，我去玩了。坑下次被淘汰的肯定是我。老师还没说什么时候放假呢，我还是老老实实学习吧。我出地球，只要和比东东不一样就行了。坑我出星星，我出大树，我出冰箱。消除失败，唐三与赛罗淘汰。什么？怎么这样啊？为什么不是我跟小五？地球是星球，天上的星星也是星球，可以消除。太好了，我们去玩了。小五比东东再见。可恶，我也要放假，这次我先出，我出石头，看小五你怎么出。我我出作业。哎呀，你们两个都不一样，没法消除。同学们回去上课了呀。唐三五六七他们呢？老师他们放假了。什么？这还不到中秋呢？放什么假呀？不好意思，老师，是我说玩游戏被淘汰直接放假的，反正也没几天了，让大家玩一玩吗？这可是这不符合规定的呀！难道我做错了吗？当然错了，该上学的时候放假会影响学习进度的，而且放假时间太长就没有动力学习了。对不起啊，老师，我再也不随便给他们放假了。来人了，大家快站好！今天的太阳这么晒，这些石像站在太阳底下一定很辛苦。我送你们一把遮阳伞吧。哎呀，这么热的天，你们一定很热吧？我给你们撒点水降降温吧。这个鬼天气一点风都没有，这些石像在这里一定很闷吧？我来给你们扇扇风。今天白天有三个人帮助过我们，我们要去报恩，实现他们的愿望。我去帮助竹青，那我去帮助胡烈呢？那我去帮助比比东好了。整理房间真累呀，我已经没力气了。竹青你好，你是白天的石像？对啊，谢谢你白天送了我们遮阳伞，我是来报恩的，我能实现你一个愿望。太好了，那你就帮我整理一下房间吧。好的，整理数遍。哇，真是太整洁了！谢谢你，小五石像。比比东，我是报恩石像阿七，我来报答你了，我能帮你实现一个愿望。太好了，我要漂亮的衣服，要多多的零食，还要考一百分。简单，我马上满足你。变。哇，衣服和零食都有了，可是我的一百分呢？放心，我已经准备好了，明天你就知道了。这是一百份数学试卷，今天不做完不能回家。比比东，这是一百本魔法书。今天必须全部背完，这是为什么呀？明明我都许过愿了，怎么还要背书做练习？报恩石像阿七，你给我滚出来！比比东，你怎么了？阿七石像，我已经许愿考一百分了，为什么还要这么辛苦的学习？这就是我帮你的呀！要想考一百分，必须自己努力学习。我们报恩石像是不会作弊的。那我肯定考不到一百分了。阿七石像，你才不是报恩石像，你是个大骗子。我怎么会是骗子？只要我没考到一百分，你就没有满足我的愿望。你不是骗子是什么？比比东，只有努力学习才能有收获。是啊，你要相信自己。我不听，我不听，我就要阿七石像帮我考一百分。这样啊，大家赶紧接住掉下来的合力宝石。大家别相信小五，快接，接到了。雪儿，你怎么不接宝石啊？不接宝石可能有不好的事情发生。哎呀，小五是骗你们的，我才不相信会发生不好的事情。你们等着看吧。发现千仞雪没有合力宝石，糟糕，来了一只大怪兽，怪兽之龙，怎么回事？我们有宝石的人怎么还被笼子关起来了？小五，你是不是故意整我们的？现在怎么办？比比东，小五姐肯定不会骗我们。嘿嘿，怎么我觉得你们很快就要倒霉了呀？嗯，什么东西在叫？糟糕，是戈尔赞怪兽。我要抓走没有宝石的人。不好，雪儿被戈尔赞怪兽抓走了。幸亏我们在笼子里，怪兽抓不到我们。小吴姐果然没有骗我们。大家注意，我们的考验还没结束，大家快接住掉下来的衣服。我接。非常好，你们全都把衣服接住了。那是不是我们全都通过了考验？当然不是，他们三个通过了考验，你没有通过。啊，我也接住了衣服，为什么没通过考验？你一个男孩子接女生的衣服干什么？戈尔赞，快把他抓走。就剩下我们三个了，不会还有考验吧？大家注意，考验还没结束呢，很快就会掉卡片下来了。
，我接。他现在我们住了，这次没人会被抓走了吧？让我看看，小五接住的是奥特之母的卡片，伊比东接住的是维克特利的卡片，哼，蓉蓉接的是戴夫的卡片，把他抓走。现在就只剩下我和小五了。好了，下面进入最终的决赛，只有获胜的人才能回来。现在跟我去海岛上。这是什么海岛？这么小，不行，我不要待在这里。黑暗魔法，完了，我的黑暗魔法用不出来了。不错，这里有禁魔领域，你的魔法用不出来。想要离开这里，必须完成任务。那我们要完成什么任务呢？很简单，你们的任务就是接住三个自己。现在游戏开始。我接，我没接住自己，接住了三哥。哎呀，怎么是阿七呀？如果你们觉得接错了，也可以扔掉他们，重新接。千万不要扔掉我们。三哥，你放心，一定会保护你的。小五，你真傻，留下唐三，你们两个都回不去了，我丢。比比东，你怎么把阿七丢海里啊？我不管，我就是想回家。妈妈等我肯定很着急了。小五姐，快接住我！我接，我接住了蓉蓉。我谁都不会接，我只接自己。很好，接到了一个自己，又掉落了。我接，我又看到两个自己了。太好了，我终于接到三个自己了。我都接小伙伴去了，一个自己都没接到。小五，就算你接了他们，你们还是回不去呀。可是我不忍心让他们掉进海里呀。游戏结束，你们的任务都完成了吗？我完成了。你看，我接住了三个自己，快让我回去吧。那让我看看你们接的都是什么。嗯、怎么都是石像呀？好重呀！我要坚持不住了。太好了，我接到的居然是天使翅膀，这下我可以回家了。这不公平，这不公平！怪兽，你耍赖！嘿嘿，我可不是怪兽，我是舒精灵。这次的考验就是看你们谁更有爱心。伊比东，你没爱心，需要接受惩罚。伙伴们，你们说要惩罚他多久呢？快来评论区告诉我吧！同学们，让小五老师看看你们的书包里都装的什么。小五老师，你看我的书包里都是书，什么也没有。哼，我就知道你不会老实交代，看我的。哼，太过分了！带手机还带零食，你是来上课的还是来玩手机的？没收，去门口罚站。我在红色风暴地底的书包里放零食，是怕他上学会饿。可是我没有放手机啊。小五老师，我的书包里只有书本。白色玫瑰是一百分的好学生，肯定不会带奇怪的东西。打开，让小五老师检查一下。哎呀，好臭，好臭！幸好我在白色玫瑰的书包里放臭味烟雾的时候，准备了防臭面具，这下白色玫瑰要倒霉了。<笑>白色玫瑰，你太过分了，竟然在书包里放臭味烟雾！不是的，小吴老师，我没有放臭味烟雾呀。海角辫，去外面罚站，明天把你的家长请来。<笑>嘿嘿，真是太好玩了，谁也不知道手机和臭味烟雾是我放的。可恶，到底是谁在整蛊我们？蓝色妖姬，把你的书包打开，让我看看你的书包里有没有奇怪的东西。我可不想罚站。小五老师，你看我的书包里面非常干净，什么也没有。看来蓝色妖姬是今天表现最好的孩子。不是的，小五老师，蓝色妖姬连书都没有，还怎么上课啊？对呀、啊，你也出去罚站。<笑>小五老师，该检查我的书包了。你看，这是橡皮、铅笔、练习册，我没有带奇怪的东西，我可以进教室了吧？今天表现最好的竟然是黄色预警，好，你进去吧。不行，小五老师不能让黄色预警进去。为什么呀？我书包里的手机还有白色玫瑰的臭味烟雾都是黄色预警放进去的。我我没有红色风暴，没证据，可别冤枉我。哼，就是你，同学们都告诉我了。都别吵了，整蛊同学是不对的。黄色预警，如果再让我发现你在整蛊同学，我一定好好惩罚你。我出六一，我出五一。我出四一六五四三二一，哈哈，我知道了，我出三一，我出八十五，哈哈，小赛罗要被淘汰了，你应该出二一才对。搜题失败，五六七淘汰。啊，怎么淘汰的是我？凭什么？明明是小赛罗，不按照顺序出牌，为什么是我？按什么顺序？阿七，我们出的都是节日呀，我是六一儿童节，我是五一劳动节。我是四一愚人节，八月十五是中秋节呀！啊，原来是这样啊！我不想被淘汰。中秋节快到了，五六七淘汰，直接放假。啊，什么？被淘汰就可以直接放假？小天使，你怎么不早说？太好了，我放假了，我去玩了。哼，下次被淘汰的肯定是我。老师还没说什么时候放假呢，我还是老老实实学习吧。我出地球，只要和比东东不一样就行了。哼，我出星星，我出大树，我出冰箱。消除失败，唐三与赛罗淘汰。什么？怎么这样啊？为什么不是我跟小五？地球是星球，天上的星星也是星球，可以消除。太好了，我们去玩了。
，小五比东东再见。可恶，我也要放下，这次我先出，我出时候，看小五你怎么出。我我出作业。哎呀，你们两个都不一样，没法消除。同学们回去上课了呀，唐三五六七他们呢？老师他们放假了。什么？这还不到中秋呢？放什么假呀？不好意思，老师，是我说玩游戏被淘汰，直接放假的。反正也没几天了，让大家玩一玩吗？这可是这不符合规定的呀！难道我做错了吗？当然错了，该上学的时候放假会影响学习进度的，而且放假时间太长就没有动力学习了。对不起啊，老师，我再也不随便给他们放假了。说，到底是谁把文字藏到书包里带进学校，害我被盯了一个大包？老师，我我没有。蓉蓉，你在心虚什么？难道文字是你藏的？真的不是我，老师你看吧。老师，这就是我的书包空间了，让我看看。书本、文具盒、作业本，嗯，看来你确实没有藏文字。哎呀，好险啊！嗯，你在说什么？没，没说什么。我们赶紧出去吧。等等，我怎么听到了嗡嗡声？文字是不是在你的文具盒里？不是的，老师，你听错了。哼，休想骗我，一定在文具盒里。蓉蓉，谁让你带手机来学校的？明天叫你妈妈来学校一趟。老师，这不是手机，还在狡辩，这不是手机是什么？老师，这就是一个手机形状的闹钟，嗡嗡声就是闹钟的声音，它是用来叫我早上起床的。原来是闹钟啊，那你快进教室吧。谢谢老师。原来都是误会呀、啊，那老师我也进教室了。站住，你的书包还没检查呢，进什么教室？文字是不是你藏的？不是我，我最讨厌文字了，不会藏那种东西。我不管，现在我要检查书包，手机。游戏机、奥特曼玩具，阿七，你怎么回事？书包里连一个和学习有关的东西都没有。我、我，老师，我错了，现在我就去写检讨。站住！明天叫你爸爸来学校。这下惨了。比比东小五，只有你们两个了。说，蚊子是你们谁带进学校的？老师，蚊子肯定不是我带的，不信你可以检查。比比东说的这么肯定，看来真的不是他。难道蚊子是小五带来学校的？比比东，你进教室吧，老师相信你了。不行，老师，你一定要检查我的书包，一定要检查呀。那那行吧。天哪，打补丁的书包，撕烂的书本，有破洞的文具盒。比比东，这到底是怎么回事？老师，你看到了吗？这都是托雷基亚大魔王干的。什么？又是托雷基亚大魔王？是的，托雷基亚大魔王太过分了，他每天都欺负同学。对不起，比比东，老师不应该怀疑你。这个新书包送给你。谢谢你，老师。比比东，你放心，老师一定会帮你教训托雷基亚大魔王的。不要啊，老师，他太强大了，你不是他的对手。哼，是谁说要教训我？站出来让我看看。托雷基亚，我等你很久了，书包我开。蚊子大军，给我上！怎么有这么多蚊子？我最害怕痒了，我跑。小五，原来文字都是你带到学校的。对不起，老师，我不是故意的，因为我看到托雷基亚大魔王欺负同学，就去找了舒精灵，舒精灵就给了我这些魔法文字，让我对付他。原来是这样，小五，你做的很好，是你赶走了托雷基亚大魔王，保护了大家。屏幕前的伙伴们都会给你一百分。我来找我的小精灵了，水王子哥哥，我是最漂亮的小精灵，快接我回学校吧。可是老师让我找的是植物小精灵，你又不是植物小精灵。水王子哥哥，我是植物小精灵，快接我回学校吧。对呀、啊，小五精灵头上是蘑菇，蘑菇是植物。我终于完成任务了，咱们快回学校吧。等等，水王子哥哥，小五不是植物小精灵，我才是。你胡说，冰精灵。水王子哥哥都说了，蘑菇是植物，为什么我就不是植物小精灵？水王子哥哥，蘑菇虽然长在地上，但它是真菌，不是植物。<笑>原来是这样啊。那我弄错了，冰精灵，你才是我要找的植物小精灵。我们快回学校交任务吧。好，我们快走吧。小五精灵，我头上的珊瑚不也是植物吗？为什么水王子哥哥会说我不是植物小精灵啊？我也不知道为什么呀。我们来了，来了你们怎么这么晚才来？冰精灵都已经完成任务了。都怪比比东非要抓蝴蝶，害得我们迟到了。我来找我的动物小精灵了，奥斯卡。我们这里没有动物小精灵。是啊，是不是还有哪个小精灵比我们还晚？这这是怎么回事啊？哦，我听到了，谢谢小伙伴们。小雪精灵，你的珊瑚就是动物啊，你就是我要找的动物小精灵。啊、真的啊，我还以为珊瑚是植物呢。太好了，我们快回学校吧。哎呀，怎么还没人来接我回学校啊？比比东，你们不是刚到吗？不要着急，很快就会有人来接我们的。我来找我的真菌小精灵了。太好了，唐三哥哥，我是真菌小精灵，我们快回学校吧。
太气人了，就剩咱们两个了。我去抓蝴蝶丸了。蓉蓉，有人来，你叫我一声。好的，比比东。我来接坚果，小精灵了。咦，蓉蓉小精灵，这里就你一个小精灵了吗？还有比比东，他去抓蝴蝶了。不会吧？难道比比东是我的坚果小精灵？他脾气太坏了，我才不想和他组队呢。还是蓉蓉性格好。蓉蓉小精灵，你是我的坚果小精灵，我们快回学校吧。我的头上是花生，花生是坚果吗？当然是啦，你看我们吃的坚果零食里面就有花生。哦，那我们回学校交任务吧。等等，五六七，你为什么要骗蓉蓉小精灵？糟糕，小强也来得太快了。小强，我什么时候骗蓉蓉小精灵了？他明明就是我要找的坚果小精灵。不对不对，他明明是我要找的豆类小精灵，他得和我回学校。哼，你就是想抢先完成任务。蓉蓉小精灵，咱们别理他，快跟我回学校吧。嗯，小伙伴们，我到底是坚果小精灵还是豆类小精灵啊？都把我弄糊涂了。蓉蓉，你看我抓了一只好漂亮的蝴蝶。咦，怎么这么多人？五六七。你是来接我回学校的吗？太好了，咱们快走吧。比比东，五六七说我是坚果小精灵啊。什么？五六七，你是不是嫌弃我脾气不好，故意找蓉蓉小精灵组队的？我我这个这个、啊，我也不要和你组队去学校呢。小强，咱们一起回学校吧。可是我是找豆类小精灵啊。这个简单，我变成黄豆就好了。现在我也是豆类小精灵了。太好了，我有两个小精灵了。不要啊，对不起，比比东，我不该撒谎的，你就原谅我，和我组队回学校吧。哼，那你就说出五种坚果，我就和你组队回去。好，坚果有核桃、榛子、板栗、松子，还有还有，哎呀，还有什么呢？我怎么想不起来了？这都不知道，你就别想和我组队了。快看，好丑的妖怪，你才是妖怪。救命啊！<笑>我要把你们都变成最丑的动物！快跑啊！有个妖怪把人都变成动物了！什么？咱们这里怎么会出现妖怪？三哥，咱们快去看看！好多小动物，难道这些都是被妖怪变成动物的小伙伴吗？这个妖怪也太坏了！这里竟然还有两个！你，你不是小美人鱼吗？<笑>难道他们说的妖怪就是？没错，我就是妖怪，我要把你们人类都变成丑陋的动物。小美人鱼，你为什么要这么做？哼，小五，你也不是人类，你走吧，我只惩罚可恶的人类，我不会让你伤害小伙伴的。那你也变成动物吧。小五，我在这里拦着他，你快去找冰精灵帮忙，他的魔法厉害，能帮助我们。好，三哥，我这就去找冰精灵，你哪都去不了。<笑>冰精灵。求你救救三哥和小伙伴们吧！小五出什么事了吗？小美人鱼把三哥他们都变成小动物了、啊。这怎么可能？小美人鱼是我的好朋友，她那么善良，怎么会做坏事呢？真的是小美人鱼做的，她要把所有的人类都变成动物。不信你可以跟我去史莱克小镇看看，这些都是被小美人鱼用魔法变成动物的小伙伴。我来把他们恢复过来，复原魔法。太好了，我们终于变回来了！谢谢小精灵。难道真的是小美人鱼做坏事？我这就去找他。好可怕，我要藏起来。哼，看你往哪躲。<笑>真好玩，所有的人类都变成动物吧。终于追上你了，小美人鱼。没想到真的是你做坏事。你太过分了！我要把你赶回大海去，永远不让你来人类的世界。冰精灵，我们是好朋友，你为什么要帮助这些可恶的人类？小美人鱼，小伙伴都是善良温暖的，你为什么那么讨厌他们？哼，为什么我就从来没感受到他们的温暖？留一半双子山的高，怕什么？哇，小姐姐，你唱歌真好听，我想和你做朋友。哼，你会唱歌吗？我，我不会。长得那么丑，连歌都不会唱，我才不会和你这么丑的妖怪做朋友呢。我不是妖怪，我是美人鱼。哼，都一样丑。<笑>
：“小哥哥，你好努力呀！我想和爱学习的小伙伴们做朋友。”你知道五加四等于几吗？不，不知道，是等于六吗？笨蛋，等于九，这么简单的算术你都不会，我才不会和又笨又丑的妖怪做朋友呢！我不是妖怪，我是美人鱼。哼，都一样笨。我不是笨蛋，你们欺负人。<笑>哇！竟然哭出了珍珠，发财了，发财了！你你干什么？丑妖怪，以后你就是我的了！快跟我回家哭珍珠去，我要发财了！<笑>你们人类太坏了，我要把你们都变成最丑的动物！我想和人类做朋友，可是他们都嫌弃我，说我是妖怪，还想抓我，他们都是大坏蛋！小美人鱼，大多数小伙伴都是善良的。对啊，我们就都愿意和你做朋友，请你不要因为几个人否定所有的小伙伴。我相信屏幕前的小伙伴也会愿意和你做朋友的，请你不要再把他们变成小动物了。他们说的是真的吗？小伙伴们，你们真的愿意和我做朋友吗？得分最高的石头就能变成人。第一项比赛，最快石头，你们从这个斜坡上滚下去，谁的速度快就加一分。我是大石头，一定是我滚得快。这一分肯定是我的，我反对输精灵，这不公平。反对无效，比赛开始。冲啊！小五，你快让让，别打我的闹。小五更快，加一分。为什么我比他大，还没他快啊？因为你的形状不规则，比小五圆，所以比较慢。那好吧。第二项，最受欢迎石头，得到最多投票的石头加一分。大家应该更喜欢我这个大石头吧。我喜欢小五石头，可以用来盖房子。我也喜欢小五石头，可以用来修路。嘿嘿，大家都喜欢我，看来这一轮也是我得分。哼，才两个人，要得到三个人认可才加分。我喜欢比比东石头，可以当桌子用。太好了，终于有人喜欢我了。我也喜欢比比东石头，可以放在水池里做假山。我喜欢小五石头，没什么理由，就是看着顺眼。阿七，你。阿七，你给我回来重新选。小五石头最受欢迎。等等，屏幕前的小朋友还没投票呢，要等他们投票后才算数。那好，屏幕前的小朋友，你们喜欢小五石头呢，还是喜欢比比东石头呢？快给他们投票吧。我看到喜欢比比东石头的更多，这样的话你们就打平，多加一分。第三项石头能量比赛，老板认为哪个石头能量高就加一分。我比小五石头大，也比他重，这次总该我得分了吧？小五石头形状完美，内涵稀有金属，能量非常高。哇，太好了，原来我这么厉害！老板，你快看看我呀，我肯定也是非同凡响的石头。比比东石头就是一块普通的石头，没什么能量。小五石头的能量更高，加一分。老板，你有没有看清楚啊？再仔细看看我呀，我觉得我的能量很高，有好几层楼那么高。现在小五三分，比比东一分。哈哈哈哈，三哥，别挠了，好痒呀，你快放我下来吧。小五，只要你离开我，让我和千仞雪在一起，我就放你下来。哼，你不是三哥，你是千仞雪。我告诉你，我是不会离开三哥的。气死我了，又被你这只臭兔子识破了。那你就一直待在这里，好好享受吧。五六七，你给我看住这个臭兔子，不准放它下来，我要去找唐三。好的，千仞雪姐姐。五六七，你快放我下来，我们可是好朋友呀。哼，谁跟你是好朋友？我只有一个朋友，那就是千仞雪姐姐。五六七，你怎么能让千仞雪做你姐姐？你不是不喜欢她的吗？还不是都怪你让我在水是你姐姐的游戏里得出的结果是千仞雪弟弟呢。现在我只能乖乖听姐姐的话，所以我不能放你下来。那是不是只要我也是你的姐姐，你就会放我下来了？那肯定了，我五六七可是最听姐姐的话了。不过你肯定不可能成为我姐姐的，因为要得到小可爱们的同意，你才能成为我姐姐。千仞雪变成我的样子，去找三哥了。我不能让他得逞，我要出去。可是要成为五六七的姐姐，要得到小伙伴们的同意才行。好难啊，我该怎么办？臭小五，我可什么也没说，你就老实的待在这里吧。不然，等千仞雪姐姐回来，她一定会收拾我的。我吃，我吃。数值三十三，可以进去。我吃，我吃。哇，数值一百五六七块，请进。我吃，我吃。我全部吃完了。哇塞，小五，你是我见过的第一个吃出火焰特效的人，你肯定能去最神奇的世界。耶，太好了。
，用手指兑换盲盒进神秘世界了。我要金盲盒。手指不够，你只能选只盲盒。不要，我就要金盲盒。啊、不要就离开，比比东，你不能耽误别人要啊。五六七，你除了金盲盒，其他的都可以选。我选银盲盒。小五，你呢？我要金盲盒。比比东，你还要不要？我要。盲盒分配完毕，神秘世界大门一开，将盖金盘。我见，我抢。嘿嘿，金盲盒是我的了，神秘世界我来了。老师，我的金盲盒被抢了，我该怎么办呀？小五，还有一个彩虹大门，不过你要把它唤醒才行。没问题，大门大门，快来帮帮我吧。我来了。谢谢你愿意帮我，我进去了。欢迎来到蛋仔世界，你已经准备好了吗？准备好了，这里竟然是我最喜欢的蛋仔游戏世界，太棒了！交出你手上的盲盒，来解锁新的蛋仔吧。解锁失败，我闻到了欺骗的味道、啊。不好，难道被发现我的盲盒是抢的了？快说，你是怎么拿到这个盲盒的？是我自己赚到的。啊、才不是，我是被他抢过来的。比比东在骗人。好啊，比比东，你给我离开这里。谁来救救我呀？我好害怕！比比东，我来救你了！魔法收。小五，你怎么变得这么厉害了？因为我去了仙侠世界，不仅学到了法术，还学到了厉害的魔法。太厉害了！早知道我就不抢你的了，我错了。欢迎来到武魂世界，交出你的盲盒，就可以测试你的武魂了。给你，兑换成功，让我看看你的武魂会是什么吧。哇，竟然是蓝银草，太棒了！不知道小五的武魂会是什么，有没有我的蓝银草厉害？嗯、呃，我们回来了。五六七小五，你们还喜欢自己的世界吗？喜欢喜欢,喜欢。对不起老师，我错了，我因为抢了小五的金盲盒，所以被赶出来了，我什么也没有得到。抢别人东西是不对的，比比东，你知道错了吗？我知道错了，老师，我能再选一次盲盒吗？我想再重新去一次。不行，既然做错了事，就要接受惩罚。等下一次游戏可不要再捣乱了。我真的知道错了，就让我再选一次吧。同学们，今天是守护者之夜，谁能照顾好自己的弟弟妹妹，谁就是最好的守护者。假期作业减半。哇，太好了，我一定是最好的守护者。我也是，我也要作业减半。小强，快睡觉吧，今天我陪你睡觉。好的，哥哥。咦，怎么这么臭啊？有吗？我怎么没闻到？哎呀，太臭了！小强，你不会是拉床上了吧？我看看。小强，你把这么多臭袜子放被子里干什么？五六七哥哥，我不想洗袜子，就都放被子里了。快扔掉！这么臭怎么睡觉？记得明天洗袜子。知道了，五六七哥哥。现在可以好好睡觉了。咦，怎么还是这么臭？没有东西啊，哪来的臭味？五六七哥哥，可能是我一个月没洗澡，所以有臭味吧？什么？居然一个月没洗澡？怪不得这么臭！快去洗澡！我不洗，洗澡会感冒的。你你也太脏了！算了，我忍忍，过了今天再也不和你一起睡觉了。五加四等于几？等于九。答对了。十加七等于几？等于十七。恭喜你又答对了，请用不是，而是造句。这不是在考数学，而是。而是、啊，咦，我不是在睡觉吗？怎么考上试了？请说出困难的反义词。嗯，比比东姐姐考试不及格，我考试才不会不及格。小雪，你醒醒！比比东姐姐，你怎么不睡觉？小雪，你太过分了，睡觉时竟然一直在给我出题，这样我还怎么睡觉啊？比比东姐姐，对不起，可能是我期末考试太紧张了，再睡觉我会注意的。好吧，快睡觉吧。笼子里有兔子和鸡，八个头，二十八只脚。请问有几只兔子，几只鸡？好难啊！等等，我算算。小五姐姐，我睡觉了。嗯，好好睡吧，晚安。好冷啊！小莫睡觉一点都不老实，还踢被子。我干，这下暖和了。咦，怎么又把被子抢走了？我干，这回我把被子压住，就拽不动了吧？怪兽，你别跑，我要消灭你！哎呀，小莫，你怎么踢我？怪兽，怕了吧，我是最厉害的。小莫，小莫，你醒醒！
怎么啦，小五姐姐？小莫，你睡觉能老实点吗？你总乱动，我没法睡觉啊。哦，对不起，小五姐姐，我会注意的。好吧，那就睡觉吧。咦，小莫，你要干什么？小莫。老师,老师，对不起，我们不是好的守护者。怎么了？这才半夜，你们就放弃了？老师，小强一个月没洗澡，太臭了，我根本没法睡觉。你看我的黑眼圈。你还好，小雪一睡觉就给我出考试题，我做了半夜题，考完数学考语文，太累了，再待下去我会累死的。小五，你的黑眼圈又是怎么回事？老师，小莫睡觉太可怕了，不但乱动踢被子，还梦游。我总怕他梦游踩着我，根本不敢睡觉。老师，我宁可做作业，也不想陪妹妹睡觉了。老师，我也是。好吧，那你们就多做些假期作业吧。看来没有小朋友能成为守护者了。说，你们谁拿走了我的人鱼尾巴？不是我。哼，我不信。前任雪，把你的人鱼尾巴拿出来给我看看。你看吧。这不就是我的人鱼尾巴吗？才不是呢！我这个人鱼尾巴是鲸鱼仙子奖励给我的神奇魔法人鱼尾巴，只要打开就会有很多漂亮的花朵。那你给我看看你的花朵。没问题，人鱼尾巴，人鱼尾巴，给我变花朵吧。哇塞，好神奇啊！还真是魔法人鱼尾巴。我的人鱼尾巴可没有这么神奇。蓉蓉，让我看看你的人鱼尾巴吧。看就看，反正我的人鱼尾巴不是你的。这就是我的，你快还给我。哎呀，你的人鱼尾巴是红色的，我的可是绿色的啊！真的吗？蓉蓉的人鱼尾巴真的不是我的人鱼尾巴吗？大家都说不是我的，那最后一个人鱼尾巴肯定是我的。小红俊，你快让我看看。虽然我的人鱼尾巴跟你的人鱼尾巴一模一样，但不是你的。那你的人鱼尾巴是哪里来的？我的人鱼尾巴是我妈妈给我做的，是我的人鱼尾巴口袋。人鱼尾巴口袋。没错，我的人鱼尾巴口袋里可是装了很多东西的。你看，西瓜、火龙果、冰淇淋，哎呀，还有我的臭袜子。咦，小红俊，你好邋遢！啊，你不要嘲笑我了。所以，小五公主，我们都没有拿你的人鱼尾巴。那是谁拿走了我的人鱼尾巴？小五公主，我找到你的人鱼尾巴在哪了？是谁拿走的？我也说不清楚是谁，反正你跟我走就是了。红尾巴蹲，红尾巴蹲，哇塞！哇塞，这么多我的人鱼尾巴，才不是你的人鱼尾巴，小五公主，这些都是我变出来的人鱼尾巴。我们在玩人鱼尾巴蹲蹲的游戏，又不是我的人鱼尾巴呀。对了，蓝色妖姬，你快用你的蓝色妖姬魔法找找我的人鱼尾巴在哪里吧。嗯，没问题。蓝色妖姬魔法，小五公主的人鱼尾巴现在在哪里？魔法城堡是巫婆婆的家，竟然是巫婆婆拿走了我的人鱼尾巴。巫婆婆，快把我的人鱼尾巴还给我！嗯，好的。呃，怎么这么多人鱼尾巴？到底哪个人鱼尾巴是我的呀？这个我也分不清。啊，什么？巫婆婆，你到底对我的人鱼尾巴做了什么？我就是看你的人鱼尾巴很好看，就想着用魔法复制一下，谁知道魔法出错，人鱼尾巴都乱了。小五公主，我也不知道哪一条是你的人鱼尾巴，你找一下吧。哼。感觉一号的红色人鱼尾巴是我的，不对，二号的蓝色人鱼尾巴是我的，不对不对，应该是三号的紫色人鱼尾巴才是我的。哎呀，我怎么感觉这都是我的？不会以后我要带着四条人鱼尾巴出门吧？嗯，好丑啊！我不要带四条人鱼尾巴出门啊！我要考验一下他们，只有最善良的女孩才能成为我的水王妃。哦，咦，这里怎么有一个宝箱啊？是谁的呢？嗯。我还是把它交给主人吧。这个女孩好像不太行。哎呀，是谁丢了宝箱呀？也没有写名字啊。我还是别多管闲事了，不然认为是我偷的就麻烦了。这个女孩也不太行啊。哎呦，好痛啊！哪个混蛋砸我？哇，居然是宝箱，里面肯定有很多宝贝。太好了，我现在就去打开它。这个就更不行了，看来没有人适合做我的水王妃了。萝莉，你这样是不行的，怎么能把别人的东西带回家呢？施主肯定要着急了。主人，我就是在这里捡的，赶紧一起找找它的主人吧。你好，请问这个宝箱是你的吗？不是我的。请问这个宝箱是你的吗？不是我的。主人，这天都黑了，我们还是别管它了，走吧。不行，萝莉，要是被坏人捡走，可就麻烦了。这个女孩真是太善良了，看来她就是我的水王妃了。这首歌只想唱给你听，可不可以做我的 baby？ 三哥，三哥，小五怎么了
。刚才有一个粉丝留言说想听我们唱黑桃 A。好啊，那我们开始吧。那蓉蓉你第一个唱吧。嗯。嘿，哎哎，你是我的宝贝，想你的滋味，隐隐作祟。宝贝，宝贝，我们干一杯，这是你最爱的黑草。哎，三哥，接下来到你了。嘿，哎，哎，你是我的宝贝，想你的滋味，隐隐作祟。宝贝，宝贝，我们干一杯，这是你最爱的黑桃。哎，小五，该你了。比比东不好了，你女儿千仞雪被冰精灵变成小狗了。没事的，五六七，是不是小雪又欺负小五被冰精灵惩罚了？不是的，比比东，小五也被冰精灵变成小兔子了、啊。什么？这怎么可能？冰精灵不是最喜欢小五这样的乖乖孩子吗？怎么会这么做呢？哎呀，比比东，你快去看看吧，冰精灵还不把他们都变成小动物呢。啊、好，我这就去阻止他。咦，五六七，你不去吗？我我还是去通知别的小伙伴躲躲吧，阻拦冰精灵的任务就交给你了。你就是胆小鬼，我我才不是胆小鬼，我就是不想变成小动物。算了，我自己去。快跑啊！你们谁都跑不了，变身魔法。冰精灵，你太坏了！你们不是喜欢小动物吗？我就把你们都变成小动物。冰精灵，你这样坏，以后我们都不喜欢你了。那太好了。<笑>咦，我怎么在这？我记得我得到族长爷爷的魔法棒，要去找小五他们玩，怎么就晕倒了呢？魔法棒，糟了，我的魔法棒怎么不见了？被人拿走就糟了。冰精灵，你站住！小五、千仞雪，你们怎么都变成小动物啦？冰精灵，你还好意思说？都是你干的，你太坏了。对，以后我们再也不是好朋友了。我，我没有啊，还狡辩，小伙伴们都看见了。你乱用魔法棒，小伙伴们都会给你扔狗头的。魔法棒，小五千仞雪，我被打晕了，我的魔法棒也被抢走了，我正在寻找呢。哼，还想骗人？快点离开史莱克小镇，我们再也不想见到你了。既然你们都不相信我，我走就是了。小雪，我怎么觉得冰精灵好像没有骗人呢？小伙伴们，冰精灵说的是真的吗？我们冤枉他了吗？为什么大家都不相信我呢？现在没人会喜欢你了吧？<笑>你你是谁？为什么变成我的样子？不是我啊！火精灵，你为什么这么做？还不是因为你。冰精灵，这个是我们精灵一族魔力最强的魔法棒，就交给你了。希望你用它来好好帮助小伙伴。好的，谢谢族长爷爷。我不服，族长爷爷，为什么给他不给我？火精灵。因为冰精灵经常帮助小伙伴，小伙伴们都喜欢他。你总乱用魔法，小伙伴们不支持你得到更强的魔法。哼，我一定会让小伙伴们都讨厌冰精灵的。<笑>火精灵，你这样做不怕族长爷爷惩罚你吗？是冰精灵你做的坏事，族长爷爷怎么会惩罚我？你你，冰精灵，我终于找到你了，快把小雪他们都变回来。比比东不是我，比比东就是冰精灵做的坏事。我现在把他也变成小动物，惩罚他，变身魔法。太好了，恶有恶报，火精灵你做的太对了，让他也尝尝变成小动物的样子。比比东真的不是我，是火精灵冒充我做的坏事，还想骗我。我比比东可是最聪明的，明明是火精灵帮我阻止你做坏事，你还要冤枉火精灵。冰精灵，你太坏了！所有小伙伴都会给你扔狗头的。比比东，你说的太对了，小伙伴们，我才是你们的好朋友。<笑>三哥，我这里有个好东西要给你。哦，什么好东西？蓉蓉，我们不可以这样。小五又不在，你怕什么呢？
蓉蓉，你是我最好的闺蜜了，你怎么能这样对我呢？三哥可是我男朋友。小五，三哥那么帅，谁不喜欢呢？三哥不能只属于你一个人，三哥是我的，我的。好了，不要吵了，蓉蓉，我喜欢的是小五。三哥，这样不公平，你让我俩比试一下，谁最漂亮，你就是谁的。三哥，就按照他说的办吧。那我先来了。我的粉丝最多了，都特别爱我，我赢定了。用心每分每秒在身旁为我听。结果很明显了吧？你不配做我的好闺蜜了。你们好，我是小五跳舞的舞，我能和你们一起玩吗？快走开，谁要跟你玩啊？就是长那么丑，还想和我们小仙女一起玩？是啊，还长了一对兔子耳朵，真是丑爆了！我们才不要和你一起玩呢。就是就是，快走开！世界上已经没人喜欢我了呀，都不理我了，我一个人好孤独啊。凭什么呀？他们都有朋友，都有小伙伴一起玩，就我一个人。既然已经没有人喜欢我了，那我就变成坏孩子好了。我要把那些不喜欢我、欺负我、嘲笑我的人都变丑，这样就有人陪我了呀，我就不是一个人了。我知道有个小女孩欺负过我，我现在就把她变丑。我看还有谁敢欺负我？咦，这不是小吴姐吗？哇，真的是小吴姐。你好，小吴姐，我是来自妖姬，每个视频我都会看的。你好漂亮啊。真真的吗？你真的喜欢我吗？我我漂亮吗？对啊，我最喜欢小吴姐了，哇，变装后更漂亮了。谢谢你喜欢我，这样我就不是没人喜欢的可怜虫了，我又可以做回好孩子了。妈妈，快来帮我穿衣服。好的，来了来了。妈妈，你帮我算算是。好的。妈妈，你喂我吃饭。好，我喂你。小红俊，你太过分了，怎么连吃饭也让妈妈喂？我就要妈妈喂，别吵了，小红俊，来，妈妈喂你吃。吃完了，小红俊和姐姐一起去上学吧。姐姐，我不想走路，你背我去学校吧。哼，我才不背你呢，你要是不去，我自己去。你给我回来，妈妈，你快来。小红俊，你怎么还没去学校？都怪姐姐，我让她背我去学校，她就是不肯。小红俊，你已经长大了，应该学会自己去学校了。我不要，我不要，妈妈，你背我吧，我真的不想走路。好吧，只有这一次，下次你可要自己去学校。知道了，知道了，妈妈，我们快走吧，上学要迟到了。啊、妈妈，你怎么还不来接我？妈妈有事要离开几天，你和姐姐一起回家吧。还有，记得照顾好自己。妈妈，妈妈怎么能这样？真是太过分了。好了，小红俊，我们一起回家吧。哎呀，走路好累啊！姐姐，我要泡脚，你快给我倒洗脚水。我不要，想洗自己当，我还得写作业呢。姐姐，你为什么不帮我？哼，那我不洗了。喵喵喵，真好吃。姐姐，我也要吃。不行，你不许吃。为什么呀？连蛋糕也不让我吃。哼，我要打电话告诉妈妈。谁不让你吃了？我是让你先去洗脸洗手。我们要做讲卫生的好孩子。可是我不会，以前都是妈妈帮我洗的。姐姐，你能帮我洗吗？不可以，自己的事情自己做，我才不会帮你呢。那我不洗了。喵喵喵，真好吃。小红俊，你也太不讲卫生了。我想怎么样就怎么样，你管不着。哼，我不管你了。我的肚子好疼呀。小红俊，你怎么了？走，姐姐带你去医院。小红俊，没事吧？啊，没事，就是吃坏肚子了。小红俊，以后记得吃饭前要洗手。知道了。妈妈，都怪我没有照顾好弟弟，你批评我吧。没错，妈妈，快教训姐姐吧，她什么事情也不帮我做。小五，妈妈不怪你，你已经做得很好了。来，快让妈妈亲亲你。妈妈，我也想要亲亲。不给，小红俊，你怎么还没认识到错误？小五只比你大一岁就能照顾好自己，可你呢，连洗手都不会，什么奖励都没有。妈妈，我错了，以后一定向姐姐学习，自己的事情自己做，你就原谅我吧。这样才对吗？小朋友们，你们一定要自己的事情自己做，千万不要像小红军这样哦。我们下期再见。到底是谁把我昨天刚买的裙子给弄脏了？我看到了。
去唐三干的，他把你的裙子扔在地上，还踩了两脚。小五别生气，我再给你买一件更漂亮的裙子，好不好？小五，这可是你要参加晚会时要穿的呀，一定要唐三赔给你，还要罚他跪榴莲。<笑>小五，你要我怎么样做都行，只要你不生气，哪怕是去跪榴莲、跪键盘。三哥，没关系的，脏了去洗一下就可以了，我不会罚你的。好了，现在我去给你做炸鸡翅了，你等着。<笑>到底是谁弄脏了小五的衣服呢？原来告诉小五真相，他不生气呀，还给做炸鸡翅，太好了。如果我承认了裙子是我弄脏的，岂不是可以吃到好吃的？<笑>小五，小五，我想告诉你一个真相，其实裙子是我踩的，是我弄脏的。我刚才怕你生气，所以说是唐三干的。现在我承认错误了，你是不是也给我做一份炸鸡翅啊？什么？原来是你弄脏了我的衣服，还诬陷三哥。你给我赔一件新的，快去，还要罚你跪榴莲、跪键盘，不然我不会原谅你的五六七。为什么啊？这不公平。为什么说你弄脏的衣服，小五给你做好吃的，而我承认了就要罚我啊？因为你说谎了，说谎的孩子就应该受到惩罚。而且小朋友们还可能会丢狗头给你哦。同学们，学校从今天开始放假。老师怎么才开学就又要放假呀？最近大陆上出现了僵尸，放假是为了同学们的安全。现在老师在给你们每人发一颗传讯猪，遇到僵尸就用它通知比比东校长。老师，这个真的有用吗？僵尸来了。僵尸在哪里？带慕白，我来救你了。比比东校长，僵尸没有来，我这不是不知道这个传讯珠是不是好用吗？所以就先试一下。同学们，这个传讯珠是需要能量的，没有僵尸的时候，千万不要乱喊。就是这个能量很难收集的，一定不要浪费。好了好了，知道了，你真啰嗦。唐三，你用过这个传讯珠吗？真的特别好玩，只要一喊，比比东校长就会跑过来。但老大我没用过，老师不是不让我们乱用传讯珠吗？那我们一起来试试吧。可是可是，比比东校长年龄这么大了，跑来跑去会很累的，还是不要了吧。没关系的，你看我的，比比东校长，僵尸来了，僵尸来了。戴沐白，我来救你了，快告诉我僵尸在哪里。<笑>比比东校长，没有僵尸，我就是看看这个传讯珠有没有失灵，你快回去吧。怎么又是假的？戴沐白，我很忙的，我要研究消灭僵尸的药水，还要保护很多同学。下次你可千万别乱喊了。好了好了，我知道了。戴老大，比比东校长说的对，他很忙的。我们学校有很多同学都需要他来保护，你就别再捉弄他了。没关系的，唐三，比比东校长就是应该多运动运动。你怎么这样呀？现在斗罗大陆这么危险，你还在恶作剧？这样小朋友们都会给你零分的。我觉得小朋友们都喜欢看比比东跑步，不信你问问小朋友们，喜欢看比比东跑步的就发送一一告诉我。小五小五，你在家吗？戴老大，你找我有什么事？你在家里你是怎么玩的？我在家里玩手机呢，这几天太危险，不能乱跑。我有一个好主意，不如我们来捉弄一下比比东吧？这样做不太好吧？刚刚我问了小朋友，他们都想看比比东跑步，算了，我自己来。僵尸来了，小五就是这样。戴沐白，我来了，僵尸在哪里？<笑>根本就没有僵尸，我骗你的。你真是个不诚实的孩子，我走了。这个比比东也太小气了，我觉得你不该捉弄他。小吴，你怎么和唐三一样啰嗦？算了，我去找竹青妹妹玩。看看谁快站住 ！Oh my gosh！ 僵尸，僵尸来了！小朋友们，你们觉得比比东还会来救戴沐白吗？你们站住！有一个人类小孩混入咱们动物王国来偷学魔法了。小尾狐老师，不是我。哼，都不承认，那我就一个一个检查了。九尾狐老师，我是小五啊，我有兔子耳朵，小伙伴们都知道我不是人类。嗯，没错，小五就不用检查了。九尾狐老师，你看我的狗尾巴和耳朵，人类是没有尾巴的。嗯，不错，看来五六七也不是人类。老师，我就更不用检查了，我是美人鱼啊。也对，冰公主长着鱼尾巴，也不是人类，那就肯定是比比东了。你什么动物特征都没有，来人，把他抓走。等等
，九尾狐老师，你看我的老虎爪子，他们都叫我母老虎，我怎么能是人类呢？咦，那看来也不是你，这是怎么回事？<笑>九尾狐老师也太笨了，我就戴了一副手套就把他骗过去了。不对，警报响了，你们中肯定有人类，既然眼睛看不出来，那我就用魔镜检查吧。嗯，小五，原来你是人类假扮的。九尾狐老师，不是我。还狡辩！你看魔镜一直闪红光，这这是怎么回事啊？对了，会不会是因为这个？嗯，手机，小五还说不是你，我们动物王国都不用手机。九尾狐老师，这个手机不是我的，事情是这样的。咦，这是什么？这里怎么会有手机？我等等看，会不会有人来找？我等了很久也没人来找，就把它放到书包里，想交给老师。嗯。小五做的不错，那手机老师就保管了。糟了，我的手机怎么被小五捡到，还被九尾狐老师没收了？这可是我新买的手机呀、啊！这个臭小五，九尾狐老师，小五撒谎，我看到他昨天还玩手机了呢，他就是人类假扮的。我我没有。好啊，小五竟敢撒谎骗我！来人，把小五带走。<笑>好了，终于把人类小孩找出来了。咦，怎么警报还响？还有别的人类小孩在里面。五六七，原来你也是人类。老师，不是我。啊。那为什么魔镜闪红光？我我也不知道怎么回事。我看看你的书包。嗯，好啊，这么多人类零食，还说你不是人类。老师，我真的也不知道这些零食怎么会出现在我书包里的。哼，狡辩是没用的，你就是人类。来人，把五六七带走。老师，我是冤枉的。五六七永远也想不到，我把不喜欢吃的零食都放在他书包里了。好吃的零食我早就吃光了，我太聪明了。<笑>接下来检查冰公主。好啊，原来冰公主你也是人类假扮的。九尾狐老师，我是真美人鱼啊。<笑>哦，咦，冰公主哭出来的是珍珠，看来她真的是美人鱼。那魔镜是怎么回事？原来是没能量了，这可怎么检查？有了，动物王国的小伙伴都会变形魔法，不会魔法的就是人类。你们两个都变成一种动物。好的，九尾狐老,老师。冰公主，你变的是什么？原来还是你是人类。不是的，九尾狐老师，我只是魔法不熟练，我再变一次吧。九尾狐老师。你看我一次就成功了，他一定是人类。老师，我错了，我学习魔法时不认真，但我真的不是人类，就再给我一次机会吧。好吧，那就再给你一次机会。啊、你这又变的什么？看来你就是人类。来人，把冰公主带走。不要啊，老师，我以后一定好好学习魔法。<笑>看来只有比比东你一个才不是人类假扮的。九尾狐老师太笨了，我们人类可是学习能力最强的，这种魔法我早就学会了。我警告你们，谁都不许告诉他我才是假扮的，我还要继续学习更厉害的魔法呢。快放我们出去吧，我们真的不是人类，谁能帮我们？救命啊！有蛇！小雪，你也太胆小了，这么一条小蛇，踢开就好了。比比东，小蛇也没惹你，你干嘛要踢它？小蛇，你受伤了，我帮你包扎一下。就你假善良，早晚被蛇咬。小雪，走，咱们回家。我给你讲农夫与蛇的故事。好了，我这还有点吃的，也送给你吧。小五，你怎么还不起床啊？上学都快迟到了。蓉蓉，你怎么来了？今天学校放假，不用上学呀、啊？嗯。小五，你是不是睡迷糊了？今天是星期一，学校怎么会放假呢？快起床吧。老师好，蓉蓉，你帮我通知下其他同学，今天早晨学校食堂着火了，为了安全，学校临时决定今天放假一天。哦，好的，老师我知道了。看吧，蓉蓉，我说今天放假吧。五六七，你怎么今天洗衣服啊？一会就下雪了。小五，你别想骗我，我都看天气预报了，今天是晴天，而且现在是夏天，就算下雨也不可能下雪啊。哎呀，我真的没骗你，不信就算了
，我先回家躲雪了。我五六七才不会那么容易被骗呢、啊。啊？咦，怎么真的下雪了？这这是怎么回事啊？小五，出去玩啊！唐三哥哥，我就不去了。明天老师会抽查数学考试，我要好好看会数学。小五，数学老师出远门了。语文老师说明天全上语文课，绝对不会考数学的。你不信就算了，反正我要好好学数学。好吧，那我自己去玩了。同学们，今天全校数学考试，你们老师不在，我给你们监考。不会吧，校长监考，这次考试一定很难。是啊，我这几天都没复习数学，这下糟了。好了，保持安静，考试开始。小五，你好厉害啊，昨天就知道今天考试。是啊，小五现在说话比天气预报都准，你是怎么做到的？这是秘密，不能告诉你们。小五，咱们是好闺蜜，最好的朋友，你就告诉我们吧。那好吧，放学后你们去我家就知道了。这是什么怪物啊？我才不是怪物呢，我是可爱神圣的冰儿，是女娲娘娘的后人。蓉蓉，冰儿就是我前几天救的小蛇，它可厉害了。我能知道未来的事情，都是冰儿告诉我的。真的假的？你不会再骗我们吧？当然是真的，不信冰儿你告诉我们，比比东他们明天会发生什么事情？好吧，魔镜魔镜，快告诉我小五最近为什么能知道那么多事情？原来是这条小蛇冰儿能预知未来，早知道就不踢他，把他带回家来了。是啊，便宜臭小五了，好想要那条小蛇啊！没事没事，咱们有魔镜，魔镜魔镜复制那条小蛇。主人你好，我是冰儿二号。太好了，我们也有预言小蛇了。比比东和小雪明天会被老师教训。最近他们表现很好啊，为什么会被老师训呢？明天我们去学校就知道了。同学们，今天的语文课就讲到这里，下课。小五，看来你就是瞎猜的。比比东他们都没来学校，冰儿的预言一点都不准。不应该啊，这到底是怎么回事呢？妈妈，今天好危险啊！是啊，还好咱们的冰儿二号预测到我们要挨老师训，所以我早早的就跟老师请病假了。妈妈，你太聪明了。咦，比比东、千仞雪，你们都没事啊？你们不是生病了吗？啊，老师，你怎么来我家了？好啊，你俩竟然装病旷课，亏我还担心你们特地过来看看。今天晚上做十套试卷，不然不许你们睡觉。明天去后排站着听课。不要啊老，老师，我们知道错了。看来冰儿的预言还是很准的吗？小伙伴们，你们喜欢我的小蛇冰儿吗？我们要离开这个家，离开你和弟弟。你们不好好在家照顾弟弟，还想去哪？妈妈，我饿了，你快让小五他们去做饭吧。听见了吗？弟弟饿了，赶紧去做饭。弟弟，弟弟，你的眼里只有弟弟，真是太讨厌了。小五，我们走。离开了这个家，你们就不要再回来了。小五和比比东妈妈为什么要吵架呀？不行，我去看看这到底是怎么回事。阿雪姐姐，现在要去哪呀？我也不知道，但是总比在家里好。小五千仞雪，你们为什么要离开家呀？小花仙事情是这样的，快把裙子还给我们，我就要玩你们的裙子。你要是不给我玩，我就把他们都撕烂。弟弟，你真是太过分了！你这样是不对的，快给我们道歉！我不止不道歉，还要让妈妈收拾你们。妈妈，姐姐他们欺负我。小五千仞雪，你们怎么又把弟弟弄哭了？不是这样的，是弟弟他。好了好了，我才不听你们的解释呢！我说过了，你们是姐姐，不管弟弟做什么都要让着他。可是弟弟做的事情是不对的，他应该跟我们道歉。你们的弟弟才不会做错事呢！好了，都不许说了，弟弟饿了，赶紧去做饭吧。妈妈，你再这样，弟弟会变成一个坏孩子的。哼，你们两个快闭嘴吧！我饿了，赶紧去给我做饭。啊、妈妈，我们考了满分，你快带我们去游乐园吧。妈妈，我差点考及格了，我不想去游乐园，你给我买个遥控飞机吧。好，我们不去游乐园，妈妈带你去买玩具。妈妈，你真的太偏心了，每次总是给弟弟买好多的玩具，却从来不愿意陪我和姐姐玩。好了，我要带他去买玩具了，回来之前要把饭做好，知道了吗？没想到比比东妈妈竟然这么偏心，真是太过分了！偏心的家长都应该被我关起来才对。
啊！可是她毕竟是我们的妈妈，小花仙，你千万不要把她关起来呀！可是你们两个以后怎么办呢？我和小五还是先去找个山洞住吧。哎，既然你们这样说了，那我就不管比比东了。这样吧，你们跟我回去，我照顾你们。谢谢你，小花仙。我不吃，我不吃，我就要吃小五他们做的饭。妈妈，你快让他们回来给我做饭。好，我马上让他们回来照顾你。小五、阿雪，妈妈知道错了，你们就快跟我回家吧。妈妈，你真的认识到自己的错误了吗？弟弟对我来说才是最重要的，要不是他想吃你们做的饭，我才不会接你们回家呢。当然了，我不该偏心的，我以后会好好对你们的。太好了，姐姐，我们快跟妈妈回家吧。滥用魔法的精灵姐姐关进手机里，把每天总喜欢照镜子臭美的美人鱼姐姐关进手机里，把总让我学习写作业的人类姐姐关进手机里。很好，你们的姐姐被关进手机里了，他们会被电脑 AI 修改记忆，让他们变成你们设定好的样子。太好了，这样就可以把姐姐们的坏毛病都改掉。电脑 AI 修改记忆时是无法中途停止的，否则他们会变成白痴。放心吧，我们是不会中途放他们出来的。自由了，快回家吧。精灵姐姐不在身边，我感觉空气都好自由。我的精灵姐姐总用各种魔法限制我，不洗手就把我的手变成黑色，靠近河边就会被弹飞，说谎话鼻子就会变长。我感觉我就是被精灵姐姐操纵的傀儡。是啊，我的人类姐姐也是总不让我出去玩，就让我学习学习。现在她不在家，我终于可以放开玩了。我的美人鱼姐姐更可恶，天天就照镜子臭美，从来不陪我玩。希望这次修改记忆，能让她成为听我话的美人鱼姐姐。救命啊！这里怎么会有这么多病毒？我们的能量罩坚持不了多久，这可怎么办啊？今天去游乐场玩的好开心啊！姐姐，饭做好了吗？我好饿，姐姐，姐姐怎么不说话啊？哎呀，我想起来了，姐姐被我关进手机了，我好饿啊，好想吃姐姐做的饭。小雪，学习累了吧？你看姐姐给你做了什么？哇，好多好吃的，快吃吧，姐姐再去给你洗水果，吃完饭吃些水果对你身体好。嗯，真好吃，哎。好想姐姐啊！虽然姐姐总让我学习，可是姐姐给我做饭、洗衣服，细心的照顾我，真的好想姐姐马上就回来。精灵姐姐，我们放假了，我想再飞到天空上去玩。唐三，你不是把精灵姐姐关进手机了吗？哎呀，这下没法飞到天上去玩了。唐三，你怎么在这哭啊？精灵姐姐，好不容易放假了，我想出来玩，可是我脚受伤了，哪都玩不了。姐姐帮你啊，精灵魔法。哇，我的脚好了，谢谢你，精灵姐姐。不用谢，唐三，想去天空上玩吗？姐姐可以用魔法帮你飞起来。真的吗？太好了，精灵姐姐，我好想飞上去看看。那我带你飞上去，精灵魔法。哇，我真的飞起来了。唐三，咱们去云朵上面看看吧。好想再去云朵上面玩，虽然精灵姐姐总用魔法约束我，却也会用魔法帮我实现各种愿望。真想精灵姐姐能马上就回到我身边。美人鱼姐姐，我的玩具坏了，我们去逛街买玩具吧。美人鱼姐姐，五六七，不用喊了，你不是已经把美人鱼姐姐关进手机了吗？这下糟了，没人给我买玩具和新衣服了。美人鱼姐姐，你看我的裤子坏了。走，姐姐陪你去商场买新裤子去。五六七，这些裤子你觉得哪条好看？我觉得都挺好看的。老板，这些裤子我都要了。姐姐，你对我太好了，不但给我买这么多裤子，还送我玩具。五六七，你是我的弟弟，我当然要照顾好你啊。哎，美人鱼姐姐，虽然喜欢照镜子臭美，不陪我玩，但是对我真的很好，我好想美人鱼姐姐。冰精灵，你的能量还能坚持多久？我马上就没有能量了，这可怎么办？这个手机里怎么会有这么多病毒？手机，我想把我们的姐姐放出来。不可以，程序已启动，中途结束会有危险的。可是手机，刚才小伙伴们都告诉我了，你里面有病毒，他们在里面真的很危险，你就帮帮我们
把他们都放出来吧。是啊，手机，我们都觉得自己的姐姐现在就很好，不需要再修改记忆了。我也很想帮助你们，可是病毒就是修改记忆的程序，他们只有维持住能量罩，才能保证记忆不会被修改。只是没人帮助能量罩，能不能坚持住，我就不清楚了。小吴，你唱歌没人喜欢听了，还是别唱了吧。你看比比东唱歌，大家都会给宋小花花。我们去听比比东唱歌吧。三哥，我还有一个粉丝想听我唱《孤勇者》，我想唱给我的粉丝听。虽然我的粉丝比较少，但是他们也会给我送小花花的。好吧，小五，那你先给大家唱吧。爱你不是走外墙，爱你不跪的模样，爱你对峙过绝望，不肯哭一场，爱你破烂的衣裳，却看不命运的枪，爱你和我那么像，缺口都一样，去吗？黑吗？这蓝绿的披风，战吗？战啊！你最卑微的梦，只那黑夜中的午夜与怒吼。太难听了，小五唱的也太难听了，还是有请我们的比比东女皇来唱吧。爱你不是主爱香，爱你不会那么痒，爱你对着我主，哭哭哭一声，你的苦闹了一声，多么坚强，和我笑都一样。比比东唱的也太好听了，最后是我给大家唱。爱你无声草暗香，爱你无畏的模样，爱你对峙过绝望，不肯哭一场，爱你破烂的衣裳，却看不命运的枪，爱你和我那么像，却好都一样，去吗？黑吗？战啊，你的披风，战吗？战啊，你最卑微的梦，只那黑夜中的无言与怒吼。站在光里的才算英雄。没想到唐三唱歌有九十九分，小伙伴们快来实现愿望吧！我能许愿吗？当然可以，我是天使，我能满足你所有善良的愿望。我是恶魔，我能满足你所有邪恶的愿望。我叫小五，我我想向天使许愿。小五，你的愿望是什么？我想让所有人都穿脏衣服。啊、小五，你这个愿望应该向我许愿啊！我能满足你。不，我不想向恶魔许愿，我只想向天使许愿。小五，你为什么会有这样的愿望啊？我妈妈生病了。<咳>妈妈，该吃药了。小五，还是不要给妈妈买药了。妈妈生病拖累你没法上学，还得给大家洗衣服、挣钱买药照顾妈妈。妈妈对不起你。妈妈，我照顾你是应该的，而且现在好多人找我洗衣服，我有很多钱足够给你买药了，你别伤心了，快吃药吧。妈妈，我先去帮王奶奶洗衣服，粥我已经热好了，等凉一点你别忘了喝。乖女儿，你去吧，太辛苦你了。其实我是骗妈妈的，过年了，大家都穿新衣服，已经好几天没人找我洗衣服了。如果妈妈知道。他会更担心，我好想大家都穿脏衣服啊！我需要洗衣服，挣钱给妈妈看病，所以我希望大家都穿脏衣服，这样他们才会找我洗衣服。小五，你也太笨了，你向我许愿，我可以给你很多钱啊！妈妈说过，不劳而获是不对的，我希望靠自己的努力赚钱。小五，虽然你的出发点是好的，但是我还是不能伤害大家，满足你的愿望。对不起。小天使，不过小五，你可以向我许愿治好你妈妈的病，这样的愿望也能实现吗？当然可以，那太好了，小天使，求你救救我妈妈吧！天使魔法，好了，小五，你妈妈的病已经好了，快回家看看吧。谢谢你，小天使，我也来许愿了。小雪，你想向谁许愿？我想向恶魔许愿。太好了。终于有人向我许愿了，你有什么愿望？我想让妈妈对我好一点。这算什么邪恶的愿望？我满足不了你的愿望。小雪，你妈妈对你不好吗？原来挺好的，可是自从有了弟弟，孩子们，快过来吃苹果了。哇，好大的苹果！我要这个最大的。好，这个最大的给你，这个小的给姐姐。真好吃，姐姐，我还没吃够，把你的也给我吃吧。凭什么？你已经吃了最大的了，凭什么还要抢我的苹果？妈妈，妈妈，你
你看姐姐一点都不照顾我。小雪，弟弟还小，喜欢吃你就给弟弟，以后妈妈再买苹果。听到了吧？拿来吧。啊、真好吃。妈妈，你偏心。嗯嗯嗯嗯、弟弟，你别在屋里踢球了。我不要你管，我就踢。妈妈，妈妈，姐姐把台灯打碎了。小雪，你怎么这么不小心？要是玻璃碎片扎伤弟弟怎么办？妈妈，不是我，这是弟弟打碎的。妈妈，姐姐冤枉我。小雪，做错事没什么，但是你怎么能撒谎冤枉弟弟呢？今天不许吃饭，好好反省反省。妈妈，真的不是我。嗯自从有了弟弟，妈妈就变偏心了。好东西都是弟弟的，我做什么都是错的。我想许愿让妈妈对我好一点，最好能比对弟弟更好一点。小雪，妈妈现在对弟弟更呵护一点，是因为弟弟小，并不是妈妈不爱你，所以你要理解妈妈，妈妈肯定也是爱你的。是这样吗？到底是我错了还是妈妈错了？我这样的愿望是善良的，可以实现的愿望吗？小五，听说你学会了一首非常火的歌曲，名字叫《怕》，而且屏幕前的小伙伴都很喜欢听你唱歌，我很不服气，我今天就要来和你比一比。好啊好啊，我也来凑凑热闹，我也要唱这首歌，跟你俩比比，我要当星斗森林歌唱国王。行啊行啊，我最喜欢歌唱比赛了。那咱们谁先唱啊？男士优先，那就让我们帅气的三哥先唱吧。好，那就这样决定了，咱们今天就以歌会友，输赢第二，友谊第一。接下来就由我来唱吧，希望小伙伴们能够喜欢。我唱的好听吧？你们有没有被我的魅力折服到？你先别得意，本公主都还没有开口呢，走着瞧吧。小可爱们一定会被我的天籁之音给深深吸引住的。一往一往再一往，随我的节奏游荡啊啊啊！摇晃摇晃再摇晃，若隐若现的微光啊啊啊！这这唱的是什么呀？小可爱们肯定不会喜欢这样唱歌的，一定会喜欢我唱的。笑什么笑？你们这群小学生都给我听好了，你们不可能有人唱歌八十分以上。<笑>